கட்டுமானத்தின் வலிமை கட்டிடங்களின் பாதுகாப்பு ஸ்ரீ துர்காட்டியம் டிக்கம்பிகள் இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரேடிங் பண்றதுக்கு ஒரு பெரிய டீம் இருக்கு நாங்க எதிர்பார்த்தது ஆயிரத்தி நானூறு கோடி நீ சம்பாதிச்சது ஆயிரத்தி இரநூறு கோடி தான் சொல்லிட்டு அந்த ஷேரை இறக்கி விட்டுறாங்க பத்து பர்சன்ட் நேற்று நியூஸுக்காக ஏறிச்சு நாளைக்கு மறுபடியும் இருபது பர்சன்ட் ஏறுமா தங்க மயில் ஏறிச்சு பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி தினம் தினம் இருபது பர்சன்ட் ஏறுமா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து எல்லா பங்குலையும் வாய்ப்புகள் கிடையாது ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் இருக்கு சார் இந்த ஷேரு நூறுரூவா போகும் அப்படின்னு சொன்னால் ஐம்பது ரூபாவில் வந்த உடனே செக் பண்ணுவாங்க நம்மளை பல லட்சங்கள் போட்டமே நமக்கு என்ன நம்ம போட்ட முதலுக்கு பணம் வந்ததா அந்த ஒரு செல்ஃப் டிசிப்ளின் இருந்தால் தான் இதில் சம்பாதிக்க முடியும் நியூஸ் கஃபி நேர்களுக்கு வணக்கம் ஜொமோட்டோ எந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய வரலாற்று சாதனையை படுத்திருக்கு இதுவரைக்கும் நடக்காத ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கு அதை பற்றி பேசணும்னு சொல்லியிருந்தோம் அதுக்காக பங்கு சந்தை ஆலோசகர் திரு ரமேஷ் அவர்களை நிகழ்ச்சிக்கு இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் ஜொமோட்டோ இல்லாமல் இன்னும் ஒரு ரெண்டு சேர்ஸை பற்றி இன்றைக்கி பேசலான் இருக்கோம் அதானி பவர்ஸ் அவங்கள பத்தியும் பேசணும் அதே மாதிரி விப்ரோ ஷார் அதை பத்தி பேசணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஜொமோட்டோக்கு வருவோம் இது வந்து கே கேட்கறதுக்கும் பார்க்கறதுக்கும் ஒரு சந்தோஷமான விஷயம்தான் ஏன்னா ஒரு மனுஷன் எவ்வளோதான் போராடுவான் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம ஓப்பனிங்லேருந்து பயங்கரமாக கஷ்டப்பட்டுட்டு ரொம்ப சகுலையே தான் வந்தாங்க ஆமாம் லாஸ்ட் குவார்டர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் எயிட்டி எயிட் குரோர் லாஸ்ட்ல தான் இருந்தாங்க இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமாக ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபா ப்ராஃபிட்டுக்கு வந்திருக்கு விடாத முயற்சி விஸ்வரூப வெற்றின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ அதனால் விஸ் சொமோட்டோ பற்றி பேசலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சொமோட்டோட வாழ்க்கை வரலாறு இல்லை சொல்லுவோம் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஒன் இயர் பேக் ஐபிஓ வந்தது எழுபது ரூபா எழுபத்தஞ்சி ரூபா ரேஞ்சில் வந்தது வந்ததுக்கப்புறம் நூற்றி எழுபது ரூபா ஒரு ஹை போச்சு நூற்றி அறுபத்தொம்பது ரூபான்ற ஒரு ஐயை டச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே விழுந்தது நாற்பது ரூபா வரைக்கும் வந்தது இந்த பங்கு என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா கண்டினியூஸாக இந்த கம்பெனி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ட்ராக் ரெக்கார்டு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வருஷமும் ஒரு ஒரு வருஷமும் முந்நூறு கோடி லாஸ் முந்நூறு கோடி நூற்றி ஐம்பது கோடி இரநூறு கோடி லாஸ் ஆகி லாஸ் ஆகி லாஸ் ஆகி லாஸ் தான் கம்பெனி நடத்திட்டு வந்தாங்க பட் கம்பெனி நடத்தினாங்க அந்த அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகணுன்ற முயற்சியில் இருந்தாங்க பட் நிறைய பேர் என்ன பேசுனாங்கன்னா இவங்களால சஷன் பண்ண முடியாது நாற்பது ரூபா ரொம்ப என்ன சொன்னாங்கன்னா இது வேஸ்ட் பத்து ரூபாய்க்கு போயிடும் இது இந்த பங்கு விட்டு வெளியே வந்தவங்க ப்ரோஜனம் இல்லைன்னு நம்ம ஓப்பனிங் எழுபதுல ஸ்டார்ட் பண்ணி அகைன் வந்து அட்லீஸ்ட் எழுபத்தி அஞ்சுல போய் நின்னா கூட பரவாயில்ல அகைன் அப்படியே கொண்டு போய் ஃபார்ட்டியில் இறங்கி ஓப்பனிங்லேயே அப்படிங்கிறப்ப அதான் நூற்றி அறுபத்தொம்பது ரூபா போகுது ஒரு 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 மாத காலத்துக்குள்ளே அந்த ஐயை காமிச்சு இறங்கினதுக்கு அப்புறம் திருப்பி எங்கேயுமே நம்ம டெக்னிக்கல் பவுன்ஸ் பேக் எல்லாம் பேசுறதுக்கே வாய்ப்பு இல்லாத அளவுக்கு தொடர்ந்து இறங்கிட்டே இருந்தது இந்த பங்கு அப்போ என்ன ஆகும் இது பிரோஜனம் இல்லாத பங்குன்ற மாதிரி ஒரு பேச்சு வந்துருச்சு ஏன்னா தொடர்ந்து லாஸ் பண்ணுற கம்பெனி எப்படி சஷ்டன் ஆக முடியும் ஒரு ஸ்டேஜில் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போக வேண்டியதான்ற கண்டிஷனுக்கு போயிடுச்சு பட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற்றம் அந்த ஏற்றம் வரும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா அறுபது ரூபா கிராஸ் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு பையிங் இருக்குது பேக்ரவுண்டில் ஏதோ ஒரு பையிங் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அனலிஸ்ட்டு எப்பவுமே அனலிஸ்ட் வந்து ஒரு பங்கை பற்றி பேச ஆரம்பித்தாங்க தான் பெரிய இந்த புரோக்கர்ஸ் இருப்பாங்க பெரிய பெரிய ஸ்டாக் புரோக்கர்ஸ் அவங்க தான் அனலிஸ்ட்னு சொல்லுவோம் அவங்க வந்து ஸ்டாக் புரோக்கிங்கில் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஐசிஐசி ஹெச்டிஎஃப்சி மோத்திலால் ஓசுவால் இந்த மாதிரி ஃபண்ட் இருக்குது இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு டீம் வச்சுருப்பாங்க ரிசர்ச் டீம் அவங்க வந்து அனலைஸ் பண்ணி இவ்வளோ இபிஎஸ் இருக்குது இது இருக்குது இதோட க்ரோத் இருக்கும்னு சொல்லி ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படி எல்லாம் ஒரு அறுபது ரூபா எழுபது ரூபா எண்பது ரூபான்னு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க எழுபது ரூபா வந்தது இப்போ இதில் பெரிய விஷயம் என்னென்னா ஆயிரம் கோடி ரூபா சம்பாதிச்ச கம்பெனி ஆயிரத்தி இரநூறு கோடி ரூபா ப்ராஃபிட் இரநூறு கோடி ஜாஸ்தி பண்ணும்போது நாங்கள் எதிர்பார்த்தது ஆயிரத்தி நானூறு கோடி நீ சம்பாதிச்சது ஆயிரத்தி இரநூறு கோடி தான் சொல்லிட்டு அந்த ஷேரை இறக்கி விட்றாங்க பத்து பர்சன்ட் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்தோம் இன்ஃபோசிஸ் பார்த்தோம் இன்ஃபோசிஸில் பார்த்தோம் ரிலையன்ஸில் பார்த்தோம் ஈவன் ஸ்டேட் பேங்க்கில் பார்த்துருக்கோம் இப்போ நேற்று ரிசல்ட்டு அதில் ஸ்டேட் பேங்க் அப்படி தான் இறங்கிச்சு அப்போது மார்க்கெட் சென்டிமெண்ட்டுக்கு ரெண்டு கோடி ரூபா ப்ராஃபிட்டுக்கு பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஷேர் ஏற்றுறாங்க ஏன்னா முந்நூறு கோடி லாஸ்ட்லேருந்து டர்னோர் ரெண்டாக இருக்குது எல்லாமே கரெக்டு பட் இப்போ தான் கம்பெனியே ப்ராஃபிட்டுக்கு வந்திருக்காம்ப்பா எண்பது ரூபாலேருந்து தொண்ணூறுரூவா போச்சுன
இது வந்து ஷார்ட் டேம் உள்ள ஸ்டாப் லாஸ்னு பார்த்தா அறுபத்தெட்டு ரூபா லெவல்லையும் லாங் டேம் அறுபத்தி ரெண்டுன்ற லெவல்லையும் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த லெவல் வந்து இன்றைக்கி தொண்ணூற்றி நா தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபா ரேட்டில் க்ளோஸ் ஆனதை பார்த்தா இங்கேருந்து முப்பது ரூபா கீழே இருக்குன்னு தெரியும் ஆனால் போன வாரம் இந்த ரேட்டில் தான் இருந்தது இந்த ஷேர் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு மூணு நாலு நாளில் தான் ஏறிச்சு எழுபது ரூபாயிலேருந்து தொண்ணூற்றி நாலு ரூபா எக்ஸ்பெக்டேஷன் ப்ளஸ் நேற்று வந்த ரிசல்ட்டு சஸ்டைன் ஆக தான் பார்ப்போம் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு அறுபத்தெட்டு எழுபது ரேஞ்சே வந்து ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுட்டு ஒரு மறுபடியும் ஒரு ஏதாவது காரணங்களால் இல்லை மார்க்கெட் கரெக்ஷனில் தான் இருக்குது நேற்று நியூஸுக்காக ஏறிச்சு நாளைக்கு மறுபடியும் இருபது பர்சன்ட் ஏறுமா தங்க மயில் ஏறிச்சு பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி தினம் தினம் இருபது பர்சன்ட் ஏறுமா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து எல்லா பங்குலையும் வாய்ப்புகள் கிடையாது ஏற்றம் முடிஞ்சாலும் அடையட்டும் நமக்கு அறுபத்தெட்டுன்றது ஒரு லெவலாக வச்சு ஒரு எழுபது எழுபத்தஞ்சி லெவலில் வந்ததுன்னா திருப்பி நம்ம இதை வந்து அக்குமுலேட் பண்ணலாம் ஸ்டாப் லாஸை இம்பார்ட்டண்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் வாட்ச் பண்ணணும் இந்த மாதிரி பங்குகளை திருப்பி நூற்றி எழுபது ரூபா போகுமான்னு கேட்குறாங்க இந்த ஒரு பங்கு பழைய ஐ நூற்றி அறுபத்தொம்போன்றது அதுக்கெல்லாம் வந்து போகிறதுக்கு நீண்ட தூரம் பயணம் இருக்குது அவ்வளோ சீக்கிரம்லாம் போக முடியாது ஏன்னா ஒரு எழுபது ரூபா ஒரு முகமதிப்பு இல்லை ஒரு எழுபது எழுபத்தஞ்சு ரூபாவில் ஐபிஓ வராங்க அந்த பங்கு இப்போ தொண்ணூறுரூவா இருக்குது அப்படின்னாலே நீங்கள் வந்து அந்த கம்பெனி வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு முப்பது பர்சன்ட் வந்து ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்கணும் கேபிட்டல்லேருந்து இப்போ தான் ரெண்டு கோடி ப்ராஃபிட் பண்ணுறாங்க இதுக்கே எழுபது ரூபா ஷேர் தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபாவில் இருக்குது ஐ வேல்யூ தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒப்பீனியனாக கேட்டிங்கன்னா ஐ வேல்யூ எக்ஸ்பெக்டேஷன் நல்லா இருக்குன்றதுக்காக வேணால் இது வாங்கலாம் பட் இது வேல்யூவேஷன் படி இது அவாய்ட் பண்ணக்கூடிய அதாவது அவாய்ட் மீன்ஸ் வாட்ச் பண்ணலாம் இந்த ரேட் வந்து ஒர்த்து அப்படின்றது வந்து நம்ம கேரண்டியாக சொல்ல முடியாது ஏன்னா இதோட நம்ம இதுக்கு வந்து நம்ம இதை பார்க்கலாம் ஜொமேட்டோக்கு வந்து இரு எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி மார்க்கெட் கேபிட்டலு கரண்ட்லேயே அப்படி ஆயிரத்தி நானூறு கோடி இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா கடன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது கேபிட்டல் எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி இருந்தாலும் கடன் கம்மியாக இருக்குது இவங்க இத்தனை கோடி வந்து அவங்க லாஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தாலும் கடன் கம்மியாக தான் வச்சுருக்கேன் ஆயிரத்தி நானூறு கோடி எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் கேபிட்டலுக்கு ஆயிரத்தி நானூறு கோடின்றது ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ அது ப்ராப்ளம் கிடையாது இபிஎஸ் மைனஸில் இருக்குது ஏனிங் பேர் சார் ஏன்னா லாஸில் இருந்த கம்பெனி இந்த புக் வேல்யூ இருபத்தி ரெண்டு ரூபா இருக்குது புக் வேல்யூவை கம்பேர் பண்ணும்போது நாலு மடங்கு இந்த பங்கு இப்போ இருக்குது நார்மலாக புக் வேல்யூவில் ஒரு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதாவது நூறுரூவா புக் வேல்யூ நூறுரூவா ஷேர் வேலை இருக்குன்னா அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஷேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற ஷேர் சொல்லலாம் இல்லை ஒரு நூறுரூவா இருக்கிற புக் வேல்யூக்கு இரநூறுவா இருந்ததுன்னா ஓரளவுக்கு இது இருபது ரூபா இருக்கிற புக்கு வேலைக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபா நாலரை பிற நாலே கால் பர்சன்ட் இருக்குன்றது கொஞ்சம் அதுவும் ஓவர் ரேட்டட் தான் அதனால் இதெல்லாம் நம்ம சில விஷயங்கள்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது இப்போ நம்ம வந்து ஏறுற பங்கு வேணால் நம்ம வாட்ச் லிஸ்ட்டில் போட்டுக்கலாம் இதை வாங்கிறதுக்குன்னு போட்டு வச்சுக்கலாம் தவிர வாங்கக்கூடாது அதுக்கான நேரம் வரும்போது வாங்கிக்கலாம் இது அப்படியே ஒரு இரநூறுவா போக போகிற பங்கும் கிடையாது ஏதோ ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க மார்க்கெட்டே புல்லிஷாக இருக்குது இதுவும் இப்போ தான் பிரேக் அவுட் ஆகிருக்கு பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷனில் ஏறி இருக்குது ஏறட்டும் வாட்ச் வாட்ச் லிஸ்ட்டில் போட்டு வச்சுட்டு பார்த்துப்போம் ஏற்றம் அதாவது வாய்ப்புகள் வரும்போது சொல்லலாம் இப்போதைக்கு அறுபத்தெட்டு ரூபா நமக்கு லெவல் இருக்கிறதுனால அறுபத்தெட்டு கிட்ட வந்ததுன்னா நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றி யோசி யோசிப்போம் இப்போ நம்ம அது ஓடுற வரைக்கும் ஓடணும் வேடிக்கை பார்ப்போம் கம்பெனி அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் தாண்டி ப்ரொமோட்டர் சைலன்ஸு கொஞ்சம் எக்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா இது மாதிரி இப்போ இந்த யூடியூப் சேனல்ஸ் மூலமாக வந்து இப்போ ஒரே ஷேர்ஸை பற்றி இவ்வளோ பேர் கண்டினியூவாக பேசுகிறோம் இப்போ இவங்க திடீர்னு ஒரு ப்ராஃபிட் கிடச்சிருச்சு ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபா ப்ராஃபிட் பார்த்துருக்காங்க அப்படிங்கிறப்ப இன்றைக்கி நம்மளும் அந்த டாபிக் எடுத்துருக்கோம் நம்மளை மாதிரி நிறைய யூடியூப்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்திருப்பாங்க இப்படி ஒரு ஷேரை பற்றி நிறைய யூடியூப் ரிலேட்டடாக அப்படி போகிறப்ப இதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் அது அது மூலமாக நடக்குது வாய்ப்பு இருக்கா அதாவது அது மூலமாக நடக்குதுன்னு சொல்லலாம் சார் ஆனால் அது வந்து மார்க்கெட்டே பாதிக்கிற அளவுக்குலாம் ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா மா நேற்றுலாம் வந்து சொமோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இப்போ எல்லாருமே இந்த ஷேர்ஸ் பற்றி பேசுகிறாங்க இதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொமோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இது வந்து ஹையில் போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சில அனலைசஸ் சொல்கிறாங்க அதனால் நம்ம இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான பர்சன்ஸ் உள்ளே போகிறதுக்கு சோர்சஸ் இருக்கான்னு கேட்குறேன் இல்லை அதை தான் இப்போ யூடியூபரில் வந்து சொல்கிறாங்கன்னா சொன்னோன்னே இப்போ நான் சொல்கிறேன் இப்போது ஒரு இந்த ஒரு ஷேர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட்டில் இருக்குது இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சரியான தருணம் இல்லை ஒரு ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் வந்து நிற்கிது இங்கேருந்து ஏறத்துக்கு வாய்ப்பு
நாற்பத்தஞ்சு கோடி ஷேர்ஸ் வால்யூம் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இதில் யூடியூபர்ஸோட வால்யூம் வந்து ஒரு கோடியெலாம் இருக்குது ஒரு இருபது லட்சம் முப்பது லட்சம் இருந்தால் தான் பெரிய விஷயம் சொன்ன உடனே ரியாக்ட் பண்ணுறது இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ட்ரேடிங் பண்ணுறதுன்னு ஒரு பெரிய டீம் இருக்குது அதில் வந்து ஒரு யூடியூபர்ஸோட வால்யூம்ன்றது வந்து ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்ட் இருக்கலாம் இது வந்து மார்க்கெட்டே மாற்றாது சும்மா ஜஸ்ட் பார்த்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ சில டைமில் நடந்தது எப்படின்னா ஒரு ஃபேமஸ் அனாலிஸ்ட்லாம் இருப்பாங்க அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பல்லாயிரக்கணக்கான கஸ்டமர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அவங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்போ கூட வந்து இந்த இருபதாயிரம் கோடி ஐம்பதாயிரம் கோடி கேபிட்டல் உள்ள கம்பெனியை டார்கெட் பண்ண மாட்டாங்க நூறு கோடி ஐம்பது கோடி உள்ள கம்பெனியை வந்து டார்கெட் பண்ணி அந்த கம்பெனி கூட டைப் போட்டு அந்த ஷேரை வாங்கிக்கோன்னு சொல்லி இவங்க கிட்டே இருக்கிற ஐம்பதாயிரம் கஸ்டமருக்கு மெசேஜ் தட்டி விடுவாங்க இருபதுரூவா இருக்குது நூறுரூவா போகும் வாங்குங்க வாங்குங்கன்னு இதெல்லாம் நடந்தது ஸ்கேம் மாதிரி நடந்தது இருபதுரூவா இருக்குது நூறுரூவா போகும்னு சொல்லுவாங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கம்பெனி கூட டைய போட்டனால இவங்களும் இருபதுலேருந்து முப்பதுன்னு முப்பதுன்னு ஏற்றுவாங்க நம்ம சொன்ன மாதிரி யாருமே இருபதுல வாங்க மாட்டாங்க எல்லாருமே இந்த டெஸ்டிங்னு ஒன்று இருக்குது சொன்ன ஒன்று வாங்க மாட்டாங்க அப்போ இருபது முப்பதுலாம் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி ஐம்பது ரூபா போனதுக்கப்புறம் தான் சொன்னால் ஏறுது நூறுரூவா போகும் அப்படின்னு சொல்லி நம்பிக்கை வந்து வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ அவங்க வாங்கினதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விற்க ஆரம்பிப்பாங்க நூறுரூவா போகும் நூறுரூவா எண்பது ரூபா வரைக்கும் போகும் இவங்க கையில் இருக்கிற ஷேர்லாம் மொத்தம் விற்றுருவாங்க அங்கேருந்து திரும்பி இருபது ரூபாய்க்கு வந்துடும் ஸோ இதில் என்னென்னா அந்த கஸ்டமர் டேட்டாபேஸை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணாங்க அந்த டைமில் வால்யூம் கம்மியான ஷேர்ஸில் தான் பண்ண முடியும் அப்போ கூட ஜொமேட்டோலேயோ ஸ்டேட் பேங்க்கில் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது ஸ்டேட் பேங்க்கில் எப்போ ஏற்பட்ட அனாலிஸ் வந்தாலும் இது வந்து ஆயிரம் ரூபா போகணும்னா நாளைக்கு உடனே நூறுரூபாயில் ஏறாது அதுக்குன்னு ஏன்னா எஃப்ஐஎஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது எஃப்ஐஎஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க சார் ஏழு எட்நூறுரூவா ஸ்டேட் பேங்க் போவோம் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸில் அப்படின்னு சொல்லி இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நாளைக்கு எட்நூறுவா அந்த ஷேர் போச்சுன்னா அவன் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு கடை காசு இன்னி காசு நாளைக்கு எஃப்ஐஎஸ் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடி ரூபா ஷேரை வித்துட்டு போயிடுவோம் நம்மள மாதிரி நான் ஒரு ஷேர் வாங்கியிருக்கேன் பர்சனலான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு இரு இரநூறுவாய்க்கு வாங்கியிருக்கேன் ஐநூறுரூவா போகும்னு சொல்லி அஞ்சு வருஷத்தில் ஆனால் நாலு ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் அந்த ஷேர் ஐநூறுரூவா போச்சுன்னா சத்தியமாக நான் விற்க மாட்டேன் மைண்டில் என்ன சொல்லியிருப்பேன் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு ஐநூறுரூவா போகும்னா இரநூறுவாய்க்கு இந்த ஷேரை வாங்கியிருப்பேன் இது என் ஃப்ரெண்டுகிட்டே நடந்தது ஒரு ஷேர் இந்த மசகான்னு ஒரு ஒரு ஷேர் கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூற்றம்பது ரூபா லெவலில் நான் வந்து சொன்னேன் இந்த டிஃபென்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட கம்பெனியெல்லாம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து டிஃபென்ஸுக்கு முக்கியத்துவம் தராங்க அது சம்மந்தப்பட்ட கம்பெனி அதுக்கு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறவங்க எக்யூப்மெண்ட்ஸ் செய்கிறவங்கள இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அதில் மசகானெலாம் நல்ல ஷேர்னு சொல்லி ஒரு முந்நூற்றி இருபதோ முந்நூற்றம்பது ரூபாய் சொன்னேன் நண்பர் வாங்கினார் நான் சொன்னது என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறில் இந்த ஷேர் வந்து ஆயிரம் ரூபா போகும் சொன்னேன் ஆயிரம் ரூபா சொல்ல போனால் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கூட போகும் இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறில் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கினார் அந்த ஷேர் இப்போவே வந்து ஆயிரத்தி எட்நூறுரூவா வந்துருச்சு நான் அவர்கிட்ட சொல்கிறேன் அப்போ நான் சொன்னேன்லப்பா வித்துருப்பா ஆயிரத்தி எட்நூறுரூவா வந்துருச்சு லாபம் பார்த்தோன்னா சார் உங்களுக்கு தெரியாது சார் ஐயாயிரரூவா போகுமா சார் நம்ம கிட்டே சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறில் ஆயிரம் ரூபா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா போகுன்ற டார்கெட் இன்றைக்கி வந்தால் விற்றா தான் அதில் நம்ம லாபம் பார்க்க முடியும் அதுக்குள்ள ஊர் உலகம் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் பேசும் நம்ம வந்து லைஃப் லாங் ஒரு டார்கெட்டை விற்கவே மாட்டோம் கடைசியில் இப்போ நேற்று கூட ஒரு இதில் பார்த்தேன் நான் எனக்கு தங்கமயில் தொழிலில் பத்து பன்னெண்டு லட்சம் ரூபா லாபம் இருந்தது போன வாரம் கிட்டத்தட்ட நேற்று பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வெறும் மூணு லட்சம் ஆயிடுச்சு என்னோடய லாபம் காரணம் என்னென்னா தங்கமயில் தொழில் டெய்லி பதினஞ்சு பர்சன்ட் பதினஞ்சு பர்சன்ட் போகும்போது நம்மளோட போர்ட்ஃபோலியோ லாபம் காமிச்சிட்டே இருக்கும் திரும்பி பத்து பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் இறங்கும் போது போர்ட்ஃபோலியோ மைனஸ் தான் காமிக்கும் நம்ம மைண்டில் இதுதான் டார்கெட்னு ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் சார் அதுக்கப்புறம் அது பல லட்சங்கள் போட்டமே நமக்கு என்ன நம்ம போட்ட முதலுக்கு பணம் வந்து தான் அந்த ஒரு செல்ஃப் டிசிப்ளின் இருந்தால் தான் இதில் சம்பாதிக்க முடியும் அதுதான் இப்போ எஃப்ஐஎஸ் எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்னா எஃப்ஐஎஸ் வந்து அஞ்சு வருஷம் கேஜி உள்ள போன் வாங்கின ஷேர் நாளைக்கு வந்தது நாள் நம்ம வேணால் எட்நூறுரூவா ஸ்டேட் பேங்க் வந்துச்சு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா போன் சொல்லி ஊர் உலகமே வாங்கினா நீங்கள் யார் விற்பான்னா எஃப்ஐ விற்பான் ஏன்னா அவன் டார்கெட் வந்தாச்சு அதனால தான் எஃப்ஐஎஸ் வந்து எஃப்
அமெரிக்காவில் கொடுத்த நியூஸ் வந்து அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அட்டாக் பண்ணாங்க அதேமாதிரி அவங்களோட பான்ஸுக்கெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் பான்ஸுக்கு வந்து ரேட்டிங்கை வந்து ட்ரிபிள் ஏலேருந்து டபுள் ஏ ப்ளஸ் இறக்குனாங்க இதெல்லாம் வந்து அமெரிக்காவை பாதிக்கக்கூடிய சேஃப்டி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அமெரிக்கன் பான்ஸில் அப்படின்னா அதுக்கு இந்தியன் மார்க்கெட் ஐநூறு பாயிண்ட் இறக்குறாங்கன்னா நம்ம கரெக்ஷன் மோடில் இருக்கணும் ஒரு டார்கெட் வந்தாச்சு நம்ம கரெக்ஷன் வரணும் நம்ம டெக்னிக்கலாக அதை எடுத்துக்கிறோம் பட் அந்த நியூஸுக்கு இது இறக்குறாங்க கரெக்ஷன் வரணும் அந்த நியூஸ் இதுக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க நாளைக்கு ஏறணும்னா அதே தான் அப்புறம் பாருங்க பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஏறதுக்கு ரெண்டு கோடி ரூபா ப்ராஃபிட் பண்ண ஜொமேட்டோ பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஏற்றிட்டாங்க ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கோம் எதிர்பார்த்த ரிசல்ட்டுலேயும் இறக்கிட்டாங்க இதுதான் நடக்கும் மார்க்கெட்டில் ஸோ நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும் ரொம்ப நாள் கஷ்டப்பட்டு வந்தவங்க இப்போ ஒரு ப்ராஃபிட் பார்த்துருக்காங்க இப்படி மக்கள் எல்லாருமே வந்து ஜொமேட்டோ ஜொமேட்டோ பேசுறதுனால அது பெருசாக ஏறலை அப்படின்னாலும் அந்த சந்தோஷமாக ஜொமேட்டோ விருந்து போட்டுமே ஆமாம் ஆமாம் இப்போ அதான் சொன்னாங்க டொமேட்டோ விலை ஏறுது ஜொமேட்டோ விலை ஏறுது ஈக்குவலாக ஏறுது அது மாதிரி அடுத்து நம்ம அந்த விப்ரோவை பற்றி பார்ப்போம் விப்ரோ என்னென்னா மோஸ்ட்லி எல்லா பிராண்ட்லேயுமே அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதே நேம்லேயே தான் தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க லாஸ்ட் ஒரு செவன் செவன் ஃபிஃப்டி சம்திங்கில் ஒரு ஹையில் டச் ஆனிச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ இறங்கிருச்சு இப்போ என்னென்னா விப்ரோ ஏன் இப்படி இந்த மாதிரி யாரும் இறங்குது அப்படின்னு அது ஒரு நாலு பக்கமாக ஒரு பேச்சு போயிட்டே இருக்குது இப்போ திருப்பி அந்த செவன் ஹண்ட்ரடாக டச் பண்ணிவிடுமா பண்ணாதா அப்படிங்கிறத மோஸ்ட்லி எல்லாரோட கேள்வியாக இருக்குது இது சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் அந்த கோவிடு அந்த டைம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றி ஐம்பது ரூபா நூற்றி அறுபது நூற்றி அறுபத்தஞ்சு ரூபா லோலாம் வந்தது வந்துட்டு திருப்பி அங்கேருந்து வந்து எழுநூற்றி அறுபது ரூபா எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா போயிட்டு திருப்பி நான் நான் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா பட் இது வந்து ஃபண்டமெண்ட்லி ஸ்ட்ராங் கம்பெனி ப்ரொமோட்டர் ஹோல்டிங் அதிகம் ரெண்டு ரீசன் என்னென்னா ப்ரொமோட்டர் ஹோல்டிங் எக்கச்சக்கமாக இருந்தால் அந்த கம்பெனி என்ன வில வேணால் ஏறும் இல்லை ஏறாமையே கூட இருக்கும் அது அவங்க நினைக்கணும் ஏன்னா அவங்க பப்ளிக் ஹோல்டிங்கோ இவங்கெல்லாம் மினிமமாக தான் வச்சுருப்பாங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா இவங்களுக்கு பயம் நம்ம விலை எத்தனை இவங்க விற்றுருவாங்களோ என்ன நானே ஒரு தொண்ணூறு பர்சன்ட் ஹோல்டிங்கை வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ பப்ளிக்கில் வந்து அந்த ஷேரை வந்து ஏற்றுறாங்கன்னா எனக்கு ஒரு வேலை அந்த ரேட் போகிறோம் நான் நினச்சி நான் வந்து என்னோடய ஷேர்ஸை விற்க ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா கடைசியில் ப்ரொமோட்டர் ஹோல்டிங் குறைஞ்சிடும் நம்ம தலையில் கட்டின மாதிரி ஆகிடும் அப்போது விற்கல அவங்க விற்க மாட்டேன்னு இவர் அசீஷ் பிரேம்ஜி இவர் இருக்கார் ஏ கிட்டத்தட்ட மேஜர் பார்ட் ஹோல்டிங் அவர் வச்சுருக்கார் அதுதான் ப்ளஸ்ஸு அதுதான் மைனஸு ஏன்னா லிக்விடிட்டி இல்லைன்னா அது ஏற்றுறதுக்கு யார் ஏற்றுவாங்க வாங்கிறதுக்கும் விற்கிறதுக்கும் பையர் செல்லர் வரணும் இப்போலாம் அப்போது பையிங் கிரியேட் பண்ணணுன்னா பப்ளிக்கில் ஒரு இருபது பர்சன்ட் ஷேர்ஸ் இருக்கும் முப்பது பர்சன்ட் இருக்குன்னா உங்களுக்கு அந்த பப்ளிக்கில் ஒரு அவேர்னஸ் வரும் இப்போ அது ஒரு இது பட் லாங் டேமில் நல்லாயிருக்கும் அது ஏன்னா இவங்க வந்து மல்டி விப்ரோ சாஃப்ட்வேர் கம்பெனின்றது தான் பொதுவாக பேசுகிறது பட் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பல்பு செய்கிற எல்இடி பிஸ்னஸ்லேருந்து ஒரு இந்த இது பண்ணும் பன்னீர் சோடா வரைக்கும் பண்ணுறாங்க அவங்க அவங்க பண்ணாத பிஸ்னஸே கிடையாது டைவர்சிஃபைட் பிஸ்னஸ் எல்லாத்தையும் ஒரே நேமில் பண்ணுறாங்க இப்போ அந்த அவங்களோட நெட்ஒர்த்து நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரம் கோடி ரூபாய் அவங்க வந்து மார்க்கெட் கேபிட்டலாக இருக்குது ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரம் கோடி ஸ்டாக்கோட பேர் நீங்கள் வந்து நைன்டீன் டைம்ஸ் அதாவது இந்த இண்டஸ்ட்ரியோட பேர் நீங்கள் வந்து இருபத்தேழு பர்சன்ட் அதாவது இந்த ஐடி செக்டாருக்கு வந்து பேர் அனிங்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஷேர் வந்து எவ்வளோ இருபத்தேழு டைம்ஸ் போகலாம் இது வந்து நைன்டீன் டைம்ஸ் தான் இருக்குது பேர் அனிங் அப்போது பேர் அனிங் வந்து ஏறத்துக்கான வாய்ப்புகளை தான் காமிக்குது நைன்டீன் டைம்ஸ்லேருந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியான டே பேர் அனிங் டுவெண்ட்டி செவன் டைம்ஸ் போனால் கூட இந்த ஷேர் எழுநூறு எட்நூறுவா போகலாம் மினிமம் ஒரு அறநூறுவா போகும் ஸோ இது சாதகமாக இருக்குது டிவிடன் டீல்டு ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் பர்சன்ட் இருக்குது ப்ராஃபிட் க்ரோத் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் பர்சன்ட்டு ப்ரைஸ் ப்ரைஸ் டு ஏர்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஒரு ஷேர் அந்த ப்ரைஸ் வந்து ஏர்னிங் எப்படி இருக்குன்னா பத்தொம்பது பாயிண்ட் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ஒரு புக் வேல்யூ வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ மைனஸ் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா புக் வேல்யூவில் ஸ்டார்ட் ஆகுது நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா புக் வேல்யூ இருக்குது கரண்ட் ப்ரைஸ் நானூற்றி ஒம்பது ரூபா இருக்குது இப்போ டூ பாயிண்ட் எயிட் டைம்ஸ் எயிட் நைன் டைம்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது பட் சில ஷேர்ஸில் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆச்சும் போது புக் வேல்யூ ஏறும் இது வந்து இப்போ இந்த புக் வேல்யூ கொஞ்சம் ஒரு
இப்போ நல்ல லாபம் கொடுக்கும் ஏன்னா ரீசெண்ட் டைமில் வந்து ப்ரொமோட்டரோட பிரச்சனைகள் எதுவுமே வந்து அவர் வித்ததோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளங்கள் இல்லாத ஒரு க்ளீனான ப்ரொமோட்டராக இருக்கிறதுனால ஒரு நீண்ட கால அடிப்படைக்கு நல்ல சேர்த்து அந்த எழுநூற்றி எண்பதுலாம் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு ஆயிரம் ரூபாய் குறை போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது டைம் எடுக்கும் நாளைக்கோ நல்லெண்ணைக்கோ ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு மாதத்துலையோ ஒரு வருஷத்துலையும் நடக்காது பத்து வருஷம் அப்படின்னா அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ நம்ம ரிசல்ட்டு பார்த்தோம்னா மார்ச் கோட்டிருக்கோம் ஜூன் கோட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக வந்து சேல்ஸ் வந்து இருபத்தி மூணாயிரத்தி நூத்தி நூற்றி தொண்ணூறு கோடி பண்ணியிருக்காங்க மார்ச்சில் ஜூனில் வந்து இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு கோடி ஒரு ஸ்லைட்டாக ஒரு முந்நூறு கோடி குவார்ட்டர் டு குவார்ட்டர் கம்மியாக இருக்குது எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து இருபத்தி மூணாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூறு கோடி அதாவது பதினெட்டாயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தஞ்சு கோடி பண்ணியிருந்தாங்க பதினெட்டாயிரத்தி அறநூத்தி எண் முப்பத்தஞ்சு கோடி இப்படி இந்த குவார்ட்டர் டு குவார்ட்டர் ரிசல்ட்டை பார்க்கும்போது நெட் ப்ராஃபிட் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இரநூறு கோடி ரூபாய் வந்து கம்மியாக இருக்குது போன குவார்ட்டர்லேயும் இந்த குவார்ட்டர் அதனால் வந்து ஒரு க இப்போதைக்கு வந்து எக்ஸ் மார்க்கெட் எக்ஸ்பெஷனோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் இதோட கம்மியாக இருந்தது பெட்டராக இருக்கிறதுனால இந்த ஷேர் வந்து ஏறிச்சு இறங்கலை பட் இது எதாவது ஒரு காரணத்தினால இப்போ மார்க்கெட் கரெக்ஷனில் இது இறங்கி மறுபடியும் முந்நூற்றி எண்பது ரூபா வருமா அது கொஞ்சம் கேள்விக்குறியாக இருக்குது முந்நூற்றி எண்பது முந்நூற்றி ஏழு எல்லாம் வந்தால் ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஸ்டாப் லாஸ் இப்போ ரீசெண்டாக அந்த முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு முந்நூற்றி ஐம்பது ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுட்டு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு முந்நூற்றி ஐம்பதுலாம் கட் பண்ணி இரநூறுவா போச்சுன்னு சொல்லக்கூடாது முந்நூற்றம்பது ரூபா ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுக்கணும் அது கட் ஆகலைன்னா திருப்பி நம்ம ஒரு டென் இயர்ஸ் டைமில் இந்த ஷேர்லாம் ஒரு எட்நூறுரூவா ஆயிரம் ரூபாவில் பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஒரு முப்பத்தஞ்சு ரூபா இருந்த ஷேர் அதானி பவர் அதுக்கப்புறமா அப்படி சம குரோத்தில் போய் நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேயே ஒரு ரெண்டு வருஷத்துலேயே வந்து நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு போனாங்க இப்போ அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் அப்படியே லோ அகைன் மறுபடி கொஞ்சம் அப்படி ஏறி இப்போது வந்துட்டுருக்குறாங்க இது ஆக்சுவலி அந்த பழைய அந்த லாஸ்ட்டு கை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் தொட்டு அந்த கையாவது தொடுமா அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கொஸ்டினாக இருக்குது அதான் இப்போ அவரை பற்றி பேசுவோம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு பவர் கம்பெனி எல்லாமே வந்து ஃபியூச்சர் அதாவது இப்போ டாடா பவர் அதானி பவர் இவங்கெல்லாம் வந்து பவர் பேஸ்டு ப்ராஜெக்ட்டு இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நீண்ட கால அடிப்படையில் ரொம்ப நல்ல பங்கு அப்படின்றது வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க பரவாயில்ல அந்த ஆஸ்பெக்டில் இது நல்ல ஒரு பவர் கம்பெனி ப்ரொமோட்டர்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் இப்போது சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வந்தது பட்டு உச்சத்தை தொட்ட பங்குகள் எல்லாமே எல்லாம் அந்த பிரிவில் அதானி குரூப் எல்லாமே வந்து உச்சத்தை தொட்டு மார்க்கெட் கேபிட்டலில் வந்து நம்பர் ஒன்னாக ஆனார் அவர் பிரச்சனைகள் உச்சத்தை தொட்டப்போ வந்து ஹையில் இருந்தாங்க இப்போ பிரச்சனைகள் இல்லாமல் இருக்கிற டயத்தில் இருபத்தி மூணில் ஏன் இவ்வளோ லோ அப்படிங்கிறது தான் ஆமாம் இது லோ வந்து அந்த பிரச்சனை நியூஸ் வந்தது இல்லையா அந்த ஒரு ஃபண்டு வந்து இவங்களை வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்க அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு பேனிக்கை கிரியேட் பண்ணாங்க பட்டு அந்த பேனிக்கெல்லாம் வந்து ஒரு இடைப்பட்ட காலத்தில் தான் இருந்தது அந்த அதுக்கப்புறம் இறங்கினதுக்கு எல்லாம் ஏரி ரீட்ரெஸ்மெண்ட்லாம் வந்து அந்த ஐம்பது பர்சன்ட் ரீட்ரெஸ்மெண்ட்லாம் தாண்டி மேலே தான் இருக்குது பட் இதுக்கு வந்து நம்ம ஃபண்டமெண்டலாக பார்க்கணுன்னா மார்க்கெட் கேப் வந்து ஒரு லட்சம் கோடி ஒரு லட்சத்தி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாயில் இருக்குது ஸ்டாக்கோட பேரணிங் வந்து செவன் ருபீஸ் தேர்ட்டி பீஸெல்லாம் இருக்குது கரண்ட்டு லேபிலிட்டி வந்து பதினேழாயிரம் கோடி கிட்டத்தட்ட வந்து பதினெட்டு இருபது பர்சன்ட் வந்து கேபிட்டல்லேருந்து லேபிலிட்டி வச்சுருக்காங்க பிஜி ரேஷியோ பதினஞ்சு பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இருக்குது டிவிடன் டில்டு ஜீரோ இந்த கம்பெனி வந்து டிவிடன்டு பெருசாக சம்பாரிச்சு இது வரைக்கும் டிவிடன்ட்லாம் கொடுக்கல ப்ராஃபிட் க்ரோத் வந்து ஸ்டாக்கோட ப்ராஃபிட் க்ரோத் ஐம்பத்தாறு பர்சன்ட் இருக்குது ஸ்டாக்கோட ப்ராஃபிட் க்ரோத் ஒன் இயர் டு இயர் பேசிஸில் புக் வேல்யூ எழுபத்தாறு ரூபா ஸோ இதே தான் இப்போ புக் வேல்யூ வந்து கிட்டத்தட்ட த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குது புக் வேல்யூ ஒரு மூணே முக்கால் பர்சன்ட் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஹை ரேட்டட் தான் புக் வேல்யூ கம்பேர் பண்ணும்போது ப்ரைஸ் ஆஃப் ப்ரைஸ் டு ஏனிங் ஏழு பர்சன்ட் இருக்குது டெப்ட் தி ஈக்வட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் நார்மலாக ஒரு பர்சன்ட்டுக்கு உள்ளே அது அப்படியே சஷன் ஆச்சுன்னா ஓகே அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் இந்த கம்பெனிக்கு வந்து கடன் நிறைய இருக்குன்றதை காமிக்குது ஸோ என்ன ஆகும் கடன் இப்போ நான் சொன்னது தான் கடன் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஜாஸ்தியாக இருக்குது நாளைக்கு வந்து இந்த கம்பெனியோட பர்ஃபார்மன்ஸு ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் ஆனால் தான் இந்த கம்பெனி வந்து இல்லைன்னா வட்டி கூட கட்ட முடியாது ரொம்ப சிரமம்
எக்ஸ்பென்சஸ் கம்மியாச்சு அப்போது ஆப்ரேஷன் ப்ராஃபிட் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கோடி மார்ச்சில் இருந்தது மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடி வந்து இந்த ஜூனில் வந்திருக்கு இப்போ இதெல்லாம் நம்ம ஓவராலாக பார்க்குறோம் ஆப்ரேஷன் ப்ராஃபிட் முப்பத்தொரு பர்சன்ட் ஏறி இருக்குது அதிர இன்கம் வந்து இப்போது இதில் நம்ம மெயினாக பார்க்க வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜூன் ஜூலை அதாவது ஜூன் செப்டம்பர் டிசம்பர் அந்த ஒரு ஒரு கோட்டர்லையும் பார்த்திங்கன்னா அதிர இன்கம் வந்து நூற்றி கோடி ஆயிரம் கோடி இரநூத்தி கோடி ஐநூறு கோடி இப்படி இருக்குது இந்த ஜூன் அவங்க கொடுத்த ரிசல்ட்டில் அதிர இன்கம் ஏழாயிரத்தி நூறு கோடி கொடுத்துருக்காங்க போன குவார்ட்டரில் வந்து ஐநூற்றி ஐம்பத்தி மூணு கோடி காமிச்சிருந்தாங்க அதர் இன்கம் அப்போது ஒரு அதர் இன்கம் வந்து ஐநூறு கோடி காமிச்சிட்டு அடுத்த குவார்ட்டரில் வந்து ஏழாயிரம் கோடி காமிக்கிறாங்கன்னா அப்படி என்ன இன்கம் வந்திருக்கும் ஸோ இந்த கொஸ்டின் இது ப்ராஃபிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி காமிக்கலாம் இப்போது ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் வந்து போன குவார்ட்டரில் வந்து எட்நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு கோடி இப்போ எட்டாயிரத்தி எட்நூறு கோடி காமிக்கிறாங்க பத்து மடங்கு உயர்ந்திருக்கு அதர் இன்கம்மை பேஸ் பண்ணி உயர்ந்திருக்கு அப்போ இந்த அதர் இன்கம்ன்றது என்ன அவங்க கையில் இருக்கிற சொத்து வைத்தாங்களா அவங்க கையில் இருக்கிற ஷேரை வைத்தாங்களா இந்த ஆராய்ச்சிக்கெல்லாம் உள்ள போனோம் நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் பட் இந்த அதர் இன்கம் பெருசாக காமிச்சு அதில் வர ப்ராஃபிட் வந்து கம்பெனியை சஸ்டெயின் பண்ணாது ஏன்னா எழுநூறு கோடியிலேருந்து ஏழாயிரம் கோடிக்கு ஜம்ப் ஆகிற அளவுக்கு மூணு மாதத்தில் அதர் இன்கம் தான் வந்துருக்கும் அப்படி காமிச்சிருந்தாக்க இன்னும் இன்னொரு ஒரு பெரிய கையை தொற்று ஒரிஜினலாக இருந்ததுன்னா இந்த ஷேர் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே போகும் அதனால் அது என்ன ஓவரால் வந்து நீண்ட கால அடிப்படைக்கு பெரிய டார்கெட் கொடுத்து வெயிட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இந்த பங்கு இல்லை ப்ரொமோட்டர்ஸு கம்பெனியோட போ குரூப் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கிறதுனால இது வந்து டெக்னிக்கலாக இப்போ நம்ம இதுக்கு வந்து மூவிங் ஆவரேஜ் படி வந்து பார்த்தோம்னா லாங் டேம் இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு ரூபா ஷார்ட் டேம் இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு ரூபா மீடியம் டேம் இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு ரூபா இப்போ இரநூத்தி எழுபத்தி எட்டு ரூபா கரண்ட் ப்ரைஸு ஸோ இப்போ வந்து பியூராக நம்ம இதில் வந்து பண்ணணும் ஏன்னா இந்த ஷேர் வந்து பெரிய ஏற்றங்களெல்லாம் சந்தித்து ஏறக்கூடிய பங்குன்றனால நம்ம இந்த ஃபண்டமெண்டல்லாம் தூக்கி அந்த பக்கம் ஓரமாக வச்சுட்டு இதில் நல்லா ஏற்றக்கூடிய ஒரு ஆசிலேஷன்ஸ் இருக்குது ஏற்ற இறக்கம் இருக்குதுன்னா பயன்படுத்தணும்னு சொன்னால் இதை ப்யூராக டெக்னிக்கலாக ஃபாலோ பண்ணணும் இப்போ இப்போ நம்ம சொன்னால் இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு எல்லாமே வந்து இந்த நெக் அண்ட் நெக்கில் இருக்கிறதுனால ஒரு இரநூத்தி நாற்பது ரூபாவை க்ளோசிங் பேஸ்டி ஸ்டாப் லாஸாக யூஸ் பண்ணி இதில் நம்ம வந்து இது ஒரு இரநூத்தம்பது ரூபா வந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அதாவது ஒரு ட்ரை பண்ணலாம் ஏன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ண முடியாது அவர் வந்து அன்றைக்கி வாங்க வேணான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் ஆயிரம் ரூபா போயிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அது ரீசன் என்னென்னா போகாதுன்றதுக்கு கேரண்டி கிடையாது போகணுறதுக்கும் கேரண்டி கிடையாது பட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா சில விஷயங்கள்லாம் ஒதுக்கி வச்சிடணும் ஸ்டாப் லாஸு க்ளீனாக ஃபாலோ பண்ணணும் டெக்னிக்கலாக ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ அப்போ இந்த பங்கு இரநூத்தி நாற்பது ரூபாய்க்கு கீழே வரல ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஏற்றம் அடையுதுன்னா முந்நூறுவா போட்டோம் ஐநூறுவா போட்டோம் ஆயிரம் ரூபா போட்டோம் நம்ம அந்த ப்ராஃபிட் என்ஜாய் பண்ண முடியும் சில விஷயங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் முக்கியம் இப்போ விப்ரோக்கு சொல்கிறோம் முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபா அதுக்கே ஸ்டாப் லாஸ் சொல்கிறோம் அது போடலனாலும் பிரச்சனை கிடையாது இருந்தாலும் நம்ம ஏன் ஸ்டாப் லாஸ் சொல்கிறோன்னா ஸ்டாப் லாஸ் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பத்து பர்சன்ட்டுக்கு மேலே ரிஸ்க் எடுக்கவே கூடாது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் நீண்ட கால அடிப்படைக்கு அதனால் எந்த மார்க்கெட்லேயும் எந்த பங்கும் வாங்கலாம் ஃபண்டமெண்டல் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் நம்ம தைரியமாக வாங்கலாம் ஃபண்டமெண்டல் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது அந்த ஷேரோட ஒலட்டிலிட்டி நல்லா இருக்குன்னா வாங்கலாம் ஸ்டாப் லாஸை மெயின்டைன் பண்ணாலே போதும் நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் மிஸ் பண்ண மாட்டோம் ஓகே அடுத்த வாரம் இன்னும் இது மாதிரி ஜொமோட்டோ மாதிரி வேறு எந்த கம்பெனி வந்து திடீர்னு ஒரு ஒரு இமாலய சாதனை படைக்க போகுது இல்லை வேறு ஏதாவது ரொம்ப லோ ரேட் போய் ஒரு பெரிய விஷயத்தை க்ரியேட் பண்ண போகுதுன்னு தெரில அப்படி வர என்ன ஷேர்ஸாக இருந்தாலும் நம்ம அதை பற்றி அடுத்த வாரம் பேசுவோம் நிகழ்ச்சிக்கு வந்து மைக்கு நன்றி நன்றி சார் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு